தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் என்பது உலக நாடுகளிடையே அதிகரித்து வருவதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தீவிரவாத எதிர்ப்பு குழுவின் இரண்டாவது நாள் சிறப்பு கூட்டம் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெறுகிறது இதில் பங்கேற்று பேசிய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பாக ஆசியா மற்றும் அமெரிக்க நாடுகளில் தீவிரவாத செயல்கள் அதிகரித்திருப்பதுடன் பல நாடுகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மனித குலத்திற்கு மிகப்பெரும் அச்சுறுத்தலாக திகழும் தீவிரவாதத்தை முறியடிக்க ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார் இந்த கொடுஞ்செயலை முறியடிக்க தீவிரவாத எதிர்ப்பு பொருளாதார தடை உள்ளிட்ட முக்கிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்த அவர் அரசின் நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் தீவிரவாதம் குறித்த செயல்பாடுகளுக்கு ஐநா உறுதியான பதிலடி கொடுத்து வருகிறது என்றார் ஐநா தீவிரவாத எதிர்ப்பு நிதிக்கு இந்தியா ஐந்து லட்சம் மில்லியன் டாலர் நிதியுதவி வழங்கியிருப்பதையும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சுட்டிக்காட்டினார் to combat this menace this has been very effective in putting those countries on notice that had turned terrorism into a state funded enterprise despite this the threat of terrorism is only growing and expanding particularly in asia and africa as successive reports of the 1267 sanctions committee monitoring reports have highlighted The technological innovations and breakthroughs of the past two decades have been transformative in the way the world functions in every respect. These new emerging technologies from virtual private networks and encrypted messaging services to blockchain and virtual currencies offer a very promising future for a wide array of economic and social benefits for humankind. However, there is a flip side, especially where terrorism is concerned. இதைத் தொடர்ந்து தில்லியில் கானா நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஷெர்லி போட்ஸ்வே மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை சந்தித்து பேசினார் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து இரு அமைச்சர்களும் விவாதித்தனர் மேலும் டிஜிட்டல் சுகாதாரம் உணவு மற்றும் நீர் உள்ளிட்ட துறைகளில் இணைந்து பணியாற்றுவது குறித்து இந்த சந்திப்பின் போது ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது